गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम मिसेस वंदना गामनी फ्रॉम हिंदी माध्यमिक विद्यालय नासिक हियर आई एम विद अ थर्ड पार्ट ऑफ अ स्टोरी एंड एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड बाय तपन मुखर्जी टी इन द सेकंड पार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द राइटर ट्राइज टू सेव द लिटिल बेबी फ्रॉम द अटैक ऑफ द मेल लंगूर व्हेन ही कम टू नो दैट इन एनिमल क्लैन द डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी or adult to survive within its group he saved the baby by just throwing the stones on the merondi langur and in this way he tries to save the baby what happened next we are going to see just look at the next paragraph the changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda the baby was listless and appeared to be dead as its body started to slide down the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal keeping the dogs sat dogs at bay with the stick managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tilt roof the baby appeared inert and listless it was indeed a male baby just focus on the difficult word circumstances manje paristhiti condition unknown quarter manje anapekshit bhagatun alela listless manje jeev naslela slide down manje uttar tyachan ghasarne manifold manifold here means more and more mothya pramanat prospect prospect manje kay future benefit fayda appeared in tilt tilt manje uttarta ani appeared inert manje थोड़ा तो पॉवरलेस कि मोशनलेस ज्यादा जीव नसलेट मनता सो लेस अंडरस्टैंड द दिस पैराग्राफ द सर्कमस्टांसेस टोटली चेंज बिकॉज द मेल लंगूर वॉन्टेड टू किल द बेबी बट ही कूड नॉट किल बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द राइटर सो वट डीड ही डू ही drop the baby from the sloping roof over the veranda look here you can see it in the picture he dropped the baby from the slope of the veranda the baby was listless look here you can see here the baby look listless and appeared to be dead baby kashi disat hoti dead jhalya sarki listless jeev nasla sarki vatat hoti as its body was body started to slide down jashi tachi body khali utray lagli the excitement of the pack of the dogs grew manifold utrancha awaz jo ahe to kay jhala jordar vadla because they thought that it is a good prospect of their meal tanna khayla milnar hoto but the writer keep the dogs aside and she just managed to catch hold of the baby langur still just as he took over the edges of the tilt roof tilt roof cha edges varun jase te padal lagle he just catch hold of the baby langur and the baby appeared inert and list lifeless it was indeed a male baby the baby looks listless baby je ahe ti tyane pakadli kashi tari the baby actually motionless vatat hoti tela ani actually indeed it was a male baby apan ka baghitla कि सर्कमस्टांसेस चेंज झाल्यामुळे बेबी मेल लंगूरने बेबी लंगूरला ड्रॉप केलं म्हणजे खाली पाठवून दिलं म्हणजे सोडून दिलं हातातून तर बेबी कशी तरी घसरत घसरत खाली आले तर कुत्र्यांचा जोरदार आवाज वाढला कारण त्यांना असं वाटलं की आता आपल्याला खायला मिळणार आहे बट रायटर वॉज इंटेंडेड टू सेव्ह द बेबी त्याने कसं तरी कुत्र्यांना बाजूला केलं अँड ही कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर त्याने बेबी लंगूरला पकडलं त्याच्या शेपटीने आणि जेव्हा त्याने पकडलं द बेबी लुक्स इनर्ट तो बेबी कशी दिसत होती मोशनलेस दिसत होती जीव नाही असं वाटत होतं आणि इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी तो मेल बेबी होता इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ जस्ट लुक हि बाय दिस टाइम माय पेरेंट्स अँड सिस्टर हॅड कम आउट ऑन टू द व्हरांडा अँड वर विटनेस्ड माय रेस्क्यू ऑपरेशन अँड सम ऑफ अवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratch blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were so slow. Difficult words here. 
रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू म्हणजे बचाव बचाव कार्य म्हणजे वाचवण्याचे जे कार्य त्याला रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणतात पोल्ट्री कूप म्हणजे आपले कोंबडीचं खुराड आहे त्याला पोल्ट्री कूप म्हणता येईल ओझिंग म्हणजे वाहणे सो बाय दिस टाइम माय पेरेंट्स अँड सिस्टर हॅड कम आउट ऑन टू द व्हरांडा आतापर्यंत हु हॅड कम देअर द पेरेंट्स अँड सिस्टर्स ऑफ द रायटर दे केम टू द व्हरांडा अँड वॉट वेअर दे डुईंग दे वेअर विटनेसिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन अँड बिसाईड देअर हु वेअर देअर नेबर्स वेअर ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स आतापर्यंत आपण बघितलं द रेस्क्यू टीम जे ऑपरेशन जे चाललेलं होतं ते ऑपरेशन हु वेअर विटनेसिंग नेबर्स आणि त्याचे पेरेंट्स हे सगळे ते विटनेस करत होते म्हणजेच बघत होते दुरूनच देन द रायटर टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड रायटरने त्या बेबी लंगूर वेअर डीड ही टूक द बेबी लंगूर इन टू द बॅकयार्ड अँड ही जेंटली लेड हिम ऑन टू द फ्लोअर इन साईड द पोल्ट्री कूप वेअर डीड द रायटर टूक द बेबी लंगूर ही टूक द बेबी लंगूर इन टू द पोल्ट्री कूप अँड जेंटली लेड हिम ऑन टू द फ्लोअर रायटरने काय केलं बॅकयार्ड मध्ये घेऊन गेला लंगूरला आणि बेबी लंगूरला आणि पोल्ट्री कूपच्या फ्लोअर वरती म्हणजे जमिनीवरती त्याने त्याला लेड केलं म्हणजे खाली झोपवलं हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅच त्याची जी बॉडी होती बेबी लंगूरची तिथे फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स होते म्हणजे जोराने चावा घेतलेले खूप डीप म्हणजे खूप खोलवर गेलेले घाव ज्याला आपण म्हणता येईल ते होते स्क्रॅचेस होते खर्चटलेलं होतं अँड ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स आणि त्याच्या वुंड मधून त्याच्या घाव मधून त्याच्या जखमांमधून काय येत होतं ब्लड म्हणजे रक्त वाहत होत द बेबी रिमेंड मोशनलेस बेबी कशी दिसत होती मोशनलेस म्हणजे तिच्यात जीवच नव्हता वी कॅन सी दॅट द फादर केम देअर विथ अ फर्स्ट एड बॉक्स हिज फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग हिअर यू कॅन सी द फर्स्ट एड बॉक्स हिज फादर अँड हिज नेबर्स केम देअर अँड हिज फादर प्रोव्हायडेड द फर्स्ट एड टू द रायटर टू क्लीन द वुंड्स ऍक्च्युली द रायटर वॉज रिलीव्ह टू सी दॅट द बेबी वॉज ब्रिथिंग बेबी काय करत होती ब्रीथ करत होती इवन दो हिज ब्रीथ वर शॅलो त्याची ब्रिथिंग म्हणजे त्याची जो श्वास घेणं होतं ते खूप शॅलो होतं शॅलो म्हणजे खूपच हळूहार अगदीच वरवर होता त्याचा श्वास जो होता तो खूप डीप नव्हता म्हणजे खूप मोठा श्वास ते घेऊ शकत नव्हतं वरवरच श्वास घेऊ शकत होत म्हणजे जवळजवळ मृत्यूकडेच वाटचाल होती असं वाटायला लागलेलं होत आपण आतापर्यंत काय बघितलं की रायटरने कशा पद्धतीने त्या बाळाला वाचवलंय आणि त्याचे जे गुण्स आहेत त्याच्यावरती त्याने काय लावले फर्स्ट एड क्लीन केले आणि त्याचं ते ब्लिडिंग जे होतं रक्त जे होतं ते त्याने थांबवलं द नेक्स्ट पॅरेग्राफ स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर अँड आफ्टर फ्यू शॅकी ॲटम्स ही सॅटअप शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाईक अ लिफ इन द विंड हिज टू लिटिल विंकी twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry just like a human child would after experiencing trauma i offered him a pill banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites look here splashes of cold water made the baby stir stir mujhe kya move halchal ho lagli balachi After a few shaky attempts, he sat up. His twinkling eyes welled up, welled up. Meaning, what? Burning. Muffled cry, muffled cry. Meaning, he hunted for it. And the trauma, meaning, what? Aghat. Just look here. The writer splashes cold water on the baby, and it made the baby stir. Writer, meaning, just splash. Tackle it. The water is. पाण्याचे शिंतोडे त्यावर उडवले द बेबी स्टर बेबी स्टार्टेड मुव्हिंग त्याने हालचाल केली अँड आफ्टर फ्यू शॅकी ॲटम्स थोड्याशा हालचालीनंतर द बेबी सॅटअप अँड ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट शॉक अँड स्टार्टेड टेम्बलिंग लाईक अ लिफ इन द विंड वेन द बेबी जस्ट सॅटअप द बेबी वॉज टोटली इन अ कंडिशन ऑफ अ शॉक अँड इट स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग ट्रेम्बलिंग म्हणजे हालायला लागले जस्ट लाईक अ लिफ इन द विंड हवेमुळे ज्या पद्धतीने लिफ म्हणजे पान ज्या पद्धतीने हलत तशा पद्धतीने बेबी शॅक व्हायला लागली होती हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टिअर्स त्याच्या छोट्याशा दोन ट्विंकलिंग आईज मध्ये जस्ट लाईक अ स्टार्स हिज आईज वर जस्ट लाईक अ स्टार्स अँड दे वेअर वेल्ड अप विथ टिअर्स त्याच्या डोळ्यांमध्ये काय आलं पाणी भरलं अँड ही स्टार्टेड टू सॉफ्ट विथ अ मॉफ्ट काय जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड आफ्टर 
experiencing trauma. The baby also started sobbing with a muffed cry. How just like a human child who, who experienced a trauma. In the same manner, the baby, were also, the baby was also sobbing with a muffed cry. Then the writer offered him a pilled banana. Writer ne offer kela pilled banana. Means solle na banana kevi thala dili. And the baby start, accepted it with his unsteady hand and began taking hesitant bite. Ani thene teche zara hesitant means zara adkhalatas thene teche tu chote chote tukde todun khaila suruat keli. What happened next? We can see it in the next lecture. Until then, goodbye. Thank you.